este webinar hablaremos de lo que es las normas de diseños de ferrocarriles. Tomaremos tópicos como el dimensionamiento de radio mínimo, el cálculo de las clotoides, cálculo de peralte y distribución de estos parámetros de peralte a lo largo de la clotoide. Antes de comenzar deberemos de hablar que pues, podríamos tener elementos de todo tipo, rectas o curvas. Existen otro tipo de elementos que conectan este tipo de elementos, que pueden ser rectas o curvas, que se llaman espirales o clotoides. En Stram se denominan curvas de transición. Este tipo de entidades tienen diferentes propiedades, entre ellas longitud, azimut, rumbo, deflexión, curvatura, coordenadas o algún tipo de desplazamiento, entre muchas otras cosas. ¿Cómo se pueden trazar en el proyecto? Antes que nada veremos un tema de geometría. Pueden ser entidades rectas o curvas, decíamos. Este tipo de entidades rectas o curvas han de poder trazarse haciéndolos pasar por dos puntos. Podrían ser rectas de dos puntos o curvas de dos puntos. Otra manera también es hacerlas pasar por una coordenada, indicar una dirección o azimut y también asignar una longitud. Cuando ya se tiene una geometría previa, se podría apoyar o enlazar a la entidad previa y haciéndola girar de acuerdo a una cierta longitud, una cobertura angular, siempre y cuando se adapte o se apoye en la entidad anterior. Otra manera es enlazando dos curvas. En el caso de este tipo de casos, de una, de una recta, sería enlazando dos curvas. El caso más usual es el de las curvas circulares que están enlazando a dos rectas. Existen diferentes tipos de curvas como tal. Por ejemplo, la más conocida es curva circular simple. Esto tiene dos elementos rectos eh, atrás y adelante. El, este tipo de elemento pues, tiene una curvatura cero al inicio y al final. Lo único que tiene curvatura pues, es el arco circular y en ese momento hay un salto de curvatura como tal que conectará una recta con, con la siguiente. Hay otro tipo de elementos un poco más compuestos que son un poco más graduales en el caso de curvas circulares compuestas o de triple centro. Estas suelen utilizarse un poco más teniendo el radio más pequeño en la cara interna mientras que dos arco, arcos circulares al inicio y al final funcionan como un tipo de transición. Estos suelen tener un radio mayor para graduar o variar eh, un poco más suave la transición. Estas eran muy usadas antes cuando los métodos de cálculo todavía era todo en papel, que básicamente implicaban un reto el cálculo de escalotoides. Entonces eran mucho más simples y más predictivas las curvas circulares, en especial para el tema de flechado de vía. Luego, están los otros elementos como curvas clotoides que hoy en día son más usuales ahora de, que, que, que antaño porque bueno ya el, la barrera tecnológica nos da igual calcular eh, una curva circular que una curva con clotoides. La clotoide tiene una característica que es un parámetro A, ese parámetro A lo denominaremos curvatura horizontal porque se mantiene o es un valor, de, con, un valor constante que relaciona directamente el radio con la longitud de tal manera que la tasa A o factor de curvatura horizontal eh, puede ser constante en el caso tenemos una, un radio de una curva de 90 metros por ejemplo y una longitud de la clotoide de 40 eh, la relación de la clotoide es a cuadrada igual a radio por longitud de tal manera que 90 por 40 son 3600 la raíz cuadrada de 3600 pues son 60 ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si en un inicio tenemos una longitud 0 o estamos en el origen de la clotoide, nuestro parámetro A será 60. Al ser la longitud 0, pues la proporción de radio es infinito. Es decir, estamos en el punto de la recta. Conforme nos vamos acercando de la recta hacia la curva circular, nuestro radio va disminuyendo conforme va aumentando la distancia al origen sobre la clotoide hasta que en algún punto se vuelve constante este parámetro A eh, mantiene por ejemplo eh, esta, esta conexión hasta que se vuelve constante en, en la curva circular y 
de igual manera sucede al final. Comienza el, el, la clotoide de salida y en, estamos con un radio de 90, una L, por ejemplo, 40 midiéndose en sentido contrario y entonces iría disminuyendo 30 de distancias hacia el final, por ejemplo, 30, 20, 10 y 0 hasta que llegamos en la conexión con tangente. Entonces, en ese radio se vuelve infinito. Entonces, la historia de la clotoide pues, ha tenido varios hitos a lo largo de, de la historia. Se ha inventado, o se ha descubierto múltiples veces por diferentes autores en, a lo largo de, pues, de la historia. ¿no? Principalmente se le suele llamar como espiral de Cornu o el clotoide de Euler, que son como las dos maneras más usuales. Pero fue Arthur Talbot quien finalmente aplicó al ámbito ferroviario. Entonces la palabra clot significa que es una curva, la significa curva, y pues clotoide, oide, forma, forma de curva, forma curvada, pues tiene una relación con la, el, bueno, la, la historia mítica de las hijas de Zeus, básicamente. Entonces que cloto era quien hilaba las hebras de la vida con la rueca que enrollaba al igual que hace la curva clotoide. La curva clotoide es una curva que se le denomina curva de doble centro porque tiene dos polos, uno positivo y uno negativo, según se gira a la izquierda y a la derecha. Entonces estos dos centros siguen girando infinitamente hasta que tienen una serie de puntos finales. Como tal. Bien, ahora eh, vamos a hablar de la curvatura. ¿Qué es la curvatura? En algunos países se trabaja no por radio, sino por grado de curvatura. El grado de curvatura es el ángulo subtendido por una circunferencia de 20 metros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una porción de un círculo, es una porción de un arco con 20 metros. El ángulo subtendido es el ángulo interno de 20 metros. De tal manera que pues, la deflexión de ese arco también son 20 metros. Pero son el grado de curvatura. Proviene de Norteamérica. Eh, la definición para carreteras solía ser en 100 pies en definición por arco. Para ferrocarriles era definición por cuerda. La cosa va de la siguiente manera. Si hacemos proporcionalmente a la circunferencia total, el grado de curvatura dividido por la longitud de este arco sería de 20 metros. El grado de curvatura entre 20 sería el equivalente que el ángulo entero eh, siendo equiparable al grado de curvatura. Y en lugar de los 20 metros, la longitud del círculo total, que sería dos veces pi radio. De tal manera que si despejamos todo este tipo de cosas, 3600 por 20 entre 2, resulta un valor de 3600 dividido por pi r. A la hora de dividir 3600 entre pi r, 3600 entre pi, nos generará el valor típico de 1145.9155 y una serie infinita de decimales. También podremos expresarlo en formato inverso, ¿no? El grado de curvatura igual a ese coeficiente dividido por R. Suele perderse un poco de precisión si se trabaja por grado de curvatura, porque, bueno, el cálculo del radio será parcial. Viceversa, si el radio es exacto o estéticamente un número entero, el grado de curvatura será fraccionario. Entonces, el ángulo del grado de curvatura dice que es... Eh, Solíamos pensarlo como un arco, pero por ejemplo para ferrocarriles es una cuerda de 20 metros, teniendo que esa cuerda, bueno, son dos puntos que se conectan a lo largo de, una, de un arco, bueno, o de una circunferencia, pues son, tocará estos dos puntos que tenemos aquí en pantalla. Hay diferentes componentes, uno de ellos es el radio del círculo, de tal manera que podríamos partir esta cuerda en dos segmentos, en dos triángulos rectángulos. Esta proyección hace que bueno, eh, tengamos aquí dos ángulos rectos, uno para arriba y uno hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que si el ángulo interno de esta región será el grado de curvatura y esta longitud será una cuerda, pues eh, cada cateto, por ejemplo, este cateto mide curva, eh, grado de la cuerda entre 2, grado de curvatura entre 2. Recordando un poco de trigonometría, pues bueno, tendremos que este es el radio, eh, totalmente este es el grado de curvatura y esta es la cuerda. De tal manera que la proyección vertical de este cateto, C sobre 2, es el radio multiplicando el seno del de ángulo interno, que es grado de curvatura entre 2, y esto nos formará esta proyección vertical. Bueno, entonces haciendo una serie de despejes, pues podríamos encontrar que 
pasamos el radio al fondo, multiplicamos, dividimos ambas cosas por el radio, que es lo que significa que se anula del lado izquierdo y pasa al lado, inferior, al lado derecho inferior. Y, y posteriormente hacemos todo este tipo de deducciones. De tal manera que el grado de curvatura es dos veces arco seno de lo que mide la cuerda, que podría ser 100 pies o 20 metros. Por eso lo hemos dejado y sin, sin valores cerrados y entre dos veces el radio Entonces, para que el usuario final le coloque aquí el valor que necesite de acuerdo a la definición porque podría ser 20 metros, 10 metros o 5 metros haciendo una comparación entre los diferentes eh, eh, por ejemplo radios calculados para diferentes grados de curvatura por definición de radio de arco o cuerda bueno pues encontramos que cada radio sale ligeramente diferente Haciendo una diferencia de valores, pues tenemos que no sale el mismo radio, entonces hay una pequeña variación entre uno de ellos y el otro. Entonces, por el lado izquierdo tendremos eh, la definición típica del grado de curvatura por arco, 160 por C, que sería 160 por 20, pues 3600. Y igual acá. Bien, ahora el tema de la estabilidad de las curvas horizontales. Eh, bueno, pues tenemos que cuando tenemos una curva horizontal solemos aplicar eh, una parte o pendiente transversal en carreteras o un desnivel entre rieles en ferrocarriles. Teóricamente siempre estamos buscando que las cosas se mantengan en equilibrio. Entonces una partícula que está girando, como se diría en un tren, cualquier vagón de los trenes, todo se considera como una serie de partículas que están dando vuelta en curva. Esto podría tener sus errores de concepto, pues o por ejemplo un ferrocarril podría, un tren podría ser la acumulación encadenada de partículas que podrían no comportarse típicamente, pero la aproximación nos basta. Tenemos que ese tren o esa partícula tiene una masa, tiene una velocidad, eh, se de, mueve a lo largo de una curva que tiene cierto radio, que deberá estar contrarrestado con un peralte de equilibrio que se llama también podríamos tener que no necesariamente aplicamos el peralte de equilibrio, sino uno un poco menor o, di o diferente. Y bueno, pues formará un plano de inclinación respecto a la horizontal, que es el, el alfa. El, este que se hereda de la horizontal hacia abajo también genera el mismo pivoteo en el eje neutro de la partícula. De tal manera que el peso es peso igual a masa por gravedad. Tenemos una componente externa que es la aceleración, bueno, la, la inercia, que es masa por velocidad cuadrada entre radio. Hemos de tener, eh, por ejemplo, una, una componente que cuando está dando vuelta o está girando, pues tenemos que la carga vertical se neutralizaría si aplicáramos el suficiente peralte para esta partícula, pues se neutralizaría totalmente la percepción de inercia o la sensación de que nos estamos yendo hacia fuera de la curva cuando se aplica el suficiente peralte, que se suele llamar peralte de equilibrio. De esta manera estaríamos contrarrestando todo ese efecto. No siempre es posible, de hecho las normas eh, lo limitan. Entonces algunas veces solemos utilizar una inclinación diferente o elevación diferente calculada, que sería un peralte eh, normativo que está limitado por el proyecto, por un tema de tal vez de confort o durabilidad. De tal manera que, eh, bueno, al aplicar un peralte menor, pues nuestra componente de, sobre el eje neutro solo podrá compensar una, un porcentaje de la fuerza de inercia. Tiene una tendencia a ir hacia afuera de la curva porque estaba yendo en ese sentido, por inercia. Se le suele llamar también fuerza centrífuga, pero le llamaremos inercia. Entonces, como solo le hemos dosificado una parte de ese porcentaje, pues hemos compensado solamente una parte. ¿Qué es lo que pasa? Que el diferencial que no le calculamos o no le aplicamos, porque tal vez pudiera ser excesivo, pues generarían todavía unas fuerzas que no están compensadas. Esas fuerzas no compensadas, si la dividimos por el, la masa de, de la partícula, nos arrojará un resultado de una aceleración sin compensar. Para el caso de los estudios, aquí tenemos un estudio que hizo la AREMA 
que es un análisis de peralte para, per, eh, para vehículos o trenes de mixtos que son para mercancías y pasajeros, pues bueno, la idea es procurar que en líneas mixtas pueda circular tanto mercancías lentas, que son, suelen ser más lentos, como pasajeros, que pueden ser muy rápidos. Entonces, pues bueno, primero cuando decíamos que si calculábamos todo, teníamos una cal un cálculo de la fuerza de inercia o la inercia que nos empujaba si la neutralizábamos totalmente era levantando los rieles esto nos iba a generar un peralte de equilibrio ese peralte de equilibrio anulaba totalmente la sensación de ir hacia afuera esto pues no siempre era el caso de tal manera que las normas nos limitan la cantidad de peralte primero que nada un horizonte que suele ser entre 100 milímetros cuando es balastado y 160 milímetros cuando es tal vez bien placa o cuando no hay problema por el tema de que requiera un exceso de mantenimiento para renivelaciones. Este tipo de, de condición donde aplicamos menos peralte que el peralte de equilibrio se suele llamar que tenemos una, indefic una deficiencia de peralte, Kant deficiency o también underbalance entonces, de tal manera que en bueno, la arema le suele llamar elevación o cant también, cant es peralte, desnivel. Ellos utilizan estas ecuaciones en el sistema imperial, son las fórmulas que hemos estado viendo. Y se calcula de esta manera, también podríamos despejarle en sentido contrario. Este punto 007 es una constante que tiene que ver con el sistema de unidades y la transformación de velocidad no en kilómetros por hora, sino millas eh, millas por hora y bueno entonces tendremos diferentes criterios un peralte aplicado y una insuficiencia de peralte que será el pivoteo total a absorber pues bueno cuando tenemos una insuficiencia de peralte la si, decíamos no estamos contrarrestando el total de la aceleración de, o fuerza de inercia que nos generaría una aceleración sin compensar solemos tener un remanente que nos empuja hacia afuera de la curva. Por el contrario, si hubiéramos colocado el equilibrio, la, el peralte de equilibrio, y tal vez circuláramos en, no en un tren de pasajeros, sino en un tren de mercancías, iríamos más lentos. La sensación al circular en una, a una velocidad inferior, pues sería la percepción de que tenemos un exceso de peralte o sobrebalance. Entonces ese desbalance positivo empujaría hacia dentro de la curva y ese desbalance negativo hacia afuera. Entonces sería este, este efecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos un peralte de equilibrio que teóricamente neutralizaría todo. Sería el óptimo para garantizar y contrarrestar todas las fuerzas de inercia pero no le podemos aplicar ese peralte. Solemos aplicar un peralte de proyecto que está regulado por un valor máximo o en ese defecto por uno calculado inferior al de, del equilibrio. Entonces siempre se suelen utilizar esto. El objetivo este de aplicar un peralte menor es para garantizar la compatibilidad entre trenes rápidos y trenes lentos. De tal manera que si bajamos el peralte de equilibrio podremos permitir o ser más compatibles con trenes lentos. Pues bueno, el diferencial de peralte o de elevación le llamaremos H. La H se refiere a la palabra height. Entonces, eh, el HN será el peralte nominal de proyecto o el que finalmente terminas aplicándole a la curva. El diferencial, pues HI, se llamaría insuficiencia de peralte o insuficiencia de altura o de elevación. Se le suele llamar de diferentes maneras. Bueno, aquí podríamos decir dos cosas, que cuando vamos al peralte de equilibrio, pues están optimizados para los trenes rápidos. Los trenes, los trenes lentos tienden a sufrir un exceso de peralte que puede ser no tolerable, pero cuando bajamos el peralte nominal o de, de que le aplicamos a la curva, pues los trenes rápidos suelen tener esa insuficiencia de peralte y deberán de tenerla siempre y cuando sea tolerable. Mientras que ahora sí los trenes lentos, aunque sufren un exceso de peralte, ahora sí será tolerable. Entonces, ¿cuáles son los valores horizonte como tal? Los valores horizontes 
suelen ser, eh, bueno, la idea es no sobrepasar un valor máximo, una línea horizontal, por temas de durabilidad de la vía, seguridad y comodidad. Los valores usuales son dos tercios del de peralte de equilibrio. Esto es más o menos como se suele utilizar en Reino Unido. Muy inglés este tipo de criterio. Otro muy, eh, que se utiliza en Europa es proporcional al radio mínimo. Tú tienes una curva, tienes un peralte de equilibrio que ha de tener esa curva, un peralte máximo, que tal vez el radio más pequeño que es de tener sobre esa curva tendrá el total del máximo de peralte y también la máxima insuficiencia. Pues bueno, ese radio mínimo al cual tú podrías circular en la, con la, en la curva eh, siempre será el horizonte, nunca deberá de tener un radio menor. De tal manera que cada curva que tengas en tu proyecto usualmente será ligeramente mayor. Entonces tú has de hacer una proporción entre, entre tu radio mínimo y el radio de tu curva, que lo has de multiplicar por el peralte de equilibrio. En Instagram se tienen diferentes tablas de diseños entre, para ferrocarriles. Utiliza un... Estas tablas son de, de extensión punto .dip, que son tablas de diseño de planta. Eso significa dip. Son especiales para ferrocarriles algunas, otras son especiales para carreteras. Algunas otras son para temas de tuberías y, y algunos otros temas muy puntuales. Pero en el caso de ferrocarriles tiene unas ecuaciones o variables que son diferentes en carreteras. Por ejemplo, hay dos formas de calcular. Uno, tendiendo al peralte proporcional al radio mínimo. El K por aplicar sería cero. El, cuando la constante es cero hace eh, proporcional al radio mínimo. Por ejemplo, y cuando la pro, lo que tú le indicas esa constante es el valor de 1, calcularía tendiendo hacia el peralte de equilibrio. De tal manera que la aceleración compensada siempre será cero o tendrá a ser cero. ¿Cuándo no será cero? Pues tal vez cuando llegues a que tu peralte de equilibrio sobrepasa el límite máximo permitido, que serían entre 100 y 160 milímetros. Cuando ya sobrepasas ese valor, pues no, le has de colocar el máximo, que será 100. En ese momento sí, pues empezarás a tener ahora sí una aceleración no compensada. Otro criterio es el de calcular el peralte de proyecto, pero tendiendo hacia una proporción como tal. Entonces, ¿qué estamos utilizando aquí? Un valor fraccionario. Hay el criterio inglés, decía dos tercios del peralte de equilibrio, es decir, le colocamos 0.66. También hay otros criterios, como en la arema, por ejemplo, usar un coeficiente en lugar de la K típica de ferrocarriles, multiplicar por ese coeficiente y usar un 7.1 tal vez, que rondaría aproximadamente un K en Instagram de 0.6. Bueno, hay dos formas de calcular las, las sobre elevaciones o peraltes. En el caso del mundo, usualmente solemos ver esta fórmula. En el caso de México, utilizamos alguna otra. Ambas son lo mismo, son compatibles eh, y sí tienen mucho en común. Son esos números de color guinda que realmente, aunque no lo parezca, es exactamente lo mismo. Tenemos que, cuando se hace el cálculo, tenemos este coeficiente que, que viene por esta zona porque deduciendo el radio, bueno, el grado de curvatura, descomponiéndolo hacia el radio, hemos encontrado este coeficiente. 3600 entre pi, eh, este valor dividido por este por ese coeficiente, te ha de dar eh, pues este, este indicador que tenemos aquí. Entonces, 3600 dividido por pi son los 1145. Si ahora haces, por ejemplo, este valor, eh, por ejemplo, inverso de, o... 00785 entre este coeficiente te dará una fracción muy grande, pero si lo haces inversamente eh, o dividir 1145 entre 00785 o 1 entre lo que te salió, te encuentras que aproximadamente es este mismo valor que tenemos aquí, pero ahora ya estarías en lugar de usar el radio, el grado de curvatura. Entonces es de donde sale este número como tal. Se ha redondeado eh, por temas prácticos para hacerlo más usable con el grado de curvatura. En este otro formato, esta es la ecuación típica, velocidad al cuadrado entre gravedad por el radio. Mu es la fricción transversal, E es el equivalente de la sobreelevación. 
La velocidad al cuadrante de gravedad tiene diferentes unidades, kilómetros por hora y abajo metros por segundo al cuadrado. Para hacerlo con, bueno, compatible, pues se pasa a metros por segundo. Kilómetros por hora son mil metros entre 3600 segundos. Si esto es al cuadrado, pues haces mil por mil entre 3600 por 3600 y te dará este valor, esta, un coeficiente que podrías aplicar aquí, que sería un k b cuadrada entre g y ese k o coeficiente pues sería este numerito que aparece aquí que recordando lo que vemos visto en la otra fórmula pues es muy compatible con lo que tenemos en la fórmula de la SCT de hecho es lo mismo con diferentes criterios de redondeo porque esos valores se calcularon cuando se hacían las ecuaciones a mano entonces pues se calcularon en papel y se redondearon estéticamente a un número visible en pantalla ahora si hacíamos dividido eh, 1 entre esto o viceversa 9.81 entre todo lo que te sale acá te sale el número mágico de 127 ese número 127 es una constante como tal igualmente se ha redondeado también podríamos representarlo de manera diferente eh, despejando el radio y reemplazando todo para acá mu pues es la fricción transversal que aquí la tenemos igual la s es la sobreelevación o la e que es elevación en en todo el mundo entonces este coeficiente que veíamos aquí de 1000 entre 3600 pues es un coeficiente que podríamos hacerlo que le podríamos llamar coeficiente de conversión de velocidad un k qv igual a 3.1 3.6 entre segundos entre metros porque bueno estaríamos jugando un poco aquí de con las unidades para poder aplicarlo así para poder hacer velocidad en kilómetros por hora dividido por eh, 3.6, que sería por, eh, bueno, para hacerlo coincidente. Entonces, esto nos dará un, una K, que sería este valor. Esa K equivaldría aproximadamente a 1 entre este coeficiente al cuadrado por la gravedad y sería el equivalente a un 1 entre 127. Este 1 significa que para carreteras estamos calculando una pendiente transversal ese 1 pues es un metro horizontal por una pendiente eh, que sería por ejemplo si fuese un 2% 0.02 por cada metro horizontal el 10% 0.10 en vertical por un metro horizontal pues esto es unitario porque calculamos pendientes transversales en carreteras en el caso de ferrocarriles eh, bueno, y esa es lo que podríamos decir que ese coeficiente del 120, 1 entre 127 pues sería, por ejemplo, una K, una constante. Entonces, en el caso de los ferrocarriles, eh, el ancho de vía no siempre es métrico. Hay de diferentes valores. Ese es diferente de 1. En el caso de ferrocarriles no calculamos una pendiente transversal, sino un desnivel. Entonces, esto sería proporcional a más de un metro. Entonces, eh, aquí... Y afecta primero varias cosas. Uno, el ancho de escantillón o de vía, que también se suele llamar ancho de trocha. Están dos semianchos de riel para encontrar los puntos de contacto entre los rieles. QM sería un coeficiente de conversión de metros a milímetros. Por ejemplo, el para todo trabajarlo en milímetros, pues haríamos todas las cosas que estén en metros, multiplicarlos por mil milímetros por cada, por cada metro. Y todo lo que esté en kilómetros por hora lo convertiríamos con un coeficiente de conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Pero como usualmente solemos dividir la velocidad entre ese coeficiente, eh, pues obviamente por lo tanto tienen las unidades invertidas en segundos por cada metro. Entonces también tenemos algo que afecta que es la, sobre, la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. La suma del de ancho del escantillón más dos semianchos de riel sería este valor, una S, que sería separación entre puntos de contacto de rueda y riel, A más B. Entonces, eh, nuestra K quedaría de la siguiente forma. K igual a separación entre gravedad. La separación la multiplicaríamos por un coeficiente de conversión métrica, 
por ejemplo, esto nos puede llegar a valer eh, para el sistema imperial, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos en sistema eh, métrico, pero alguien que trabaja en sistema imperial ha de tener un coeficiente de conversión métrico diferente, de métrico a imperial. Y, por ejemplo, la gravedad también la han de trabajar. Entonces, si se trabaja en sistema imperial, todo tendrá que ser en pies o en pulgadas. Entonces, eh, para pasar de pies a pulgadas, pues hay un, co un coeficiente. Para pasar de millas por hora a metros por segundo o a pies por segundo, ha de haber algún otro tipo de conversión propia. Entonces lo dejamos para que sea universal. Y por consiguiente, la K tiene unidades milímetros por metro. Para hacer lo siguiente, cuando hagamos velocidad al cuadrado, va a estar en... En, metros, eh, en unidades de velocidad, en un, eh, metros por segundo, en unidades de metro, y por ejemplo a la hora de hacer todo este tipo de conversiones, pues esta acá nos generará eh, valores arriba metros por eh, por ejemplo, arriba unidades de longitud, abajo de longitud, pues bueno, a la hora de hacer este tipo de temas, anularía el tema de, de la cosa más la unidad de los metros y el valor de resultado de elevación o peralte nos entregaría milímetros. Ahora, eh, pues bueno, queda de esta forma. Eh, arriba son metros, eh, metros por segundo por un coeficiente de, de cambio. Pues anula esta, este, este, este condiciones. Ahora, ¿qué pasa? Pues que a lo largo del mundo tenemos diferentes anchos de vía y diferentes tipos de rieles dependiendo de de la vía, no si es pasajeros, carga, etcétera. Se suelen utilizar diferentes rieles. Importará el tipo de riel y el ancho de vía. Tenemos que la K, pues ya la tenemos definida. Entonces, ahora viene la condición siguiente. Pues, eh, decíamos que pues tenemos nosotros, al menos en México, en Latinoamérica, casi siempre trabajamos con un ancho internacional. 1435 milímetros. En Reino Unido trabajan con 1432 en Argentina con 1670, en, por ejemplo en, en, en España traba, en, y España y Portugal trabajan un ancho ibérico que es 1668. Dependiendo del tipo de riel que se elija, que puede tener diferentes variaciones entre el punto de contacto, bueno, importar aquí dónde se encuentra el punto de contacto, nosotros asumimos que está a la mitad de la cabeza del hongo, pero puede estar ligeramente diferente. Habría que ver los estudios de interacción rueda-carril para dosificar esas longitudes. Bueno, para fácil, nosotros asumimos que esté en el centro. Eh, y bueno, podrá ser diferente tipo. Entonces, con diferentes tipos de mediciones, incluso siendo el mismo ancho de trocha o ancho de escandillón, por ejemplo, podría dar diferentes valores. La Q de conversión, milímetros por metro, el coeficiente de velocidad, que será segundos por metro, y la gravedad en metros por segundo al cuadrado, pues ahora tendremos la separación de escantillones. El ancho más dos semianchos de, de riel, que sería básicamente en esencia, este valor A más el B nos entregará este valor. En nuestro caso, eh, para el sistema in ancho internacional serán 1505 milímetros. Y por consiguiente, con las ecuaciones que tenemos, nos entrega los diferentes K que aparecen. Cuando tenemos líneas de, que son mixtas o polivalentes, que también se les suele llamar de ancho polivalente, quiere decir que pueden ser válidas o estar interactuando o conviviendo en el mismo ecosistema, Ancho internacional más ancho ibérico o ancho internacional más, por ejemplo, eh, en re, el ancho de, típico en Reino Unido. O líneas de tranvía de ancho métrico de 1000 milímetros y ancho estándar. Bueno, pues tendremos que diseñar peralte para ambas curvas. Entonces elegir algún criterio que, y ponderar entre el exceso de peralte y la insuficiencia de peralte propia de cada curva. ¿Cómo se calculará en el caso del ISTRAM? ISTRAM utiliza las mismas ecuaciones que hemos definido. Peralte de equilibrio, K por velocidad al cuadrado entre radio. Entonces, eh, esto será el peralte de equilibrio. Tenemos unas condiciones, por ejemplo, 1505 milímetros, una insuficiencia, una vía balastada. O, por lo tanto, eso nos arroja un horizonte de peralte máximo que debe de haber en toda la vía. Nunca ningún peralte podrá sobrepasarse esto. 
aunque el peralta de equilibrio te indique lo siguiente o el proporcional calculado te indique uno superior a esto siempre y cuando tengas la insuficiencia que lo tolere adelante luego pues está la otra parte que es el peralte real que será el peralte mínimo que tú puedes tener en una vía el peralte mínimo que tú puedes tener en una vía será el peralte calculado eh, menos la insuficiencia total en el diagrama tenemos esta línea de color gris que representará el peralte de teórico o peralte de equilibrio por otro lado tenemos el peralte real que se suele llamar que es esta misma línea quitando una insuficiencia como tal entonces vas quitando esta insuficiencia como tal y en algún punto cruza la horizontal en el momento que cruza la horizontal se vuelve cero ¿sí? entonces el peralte real lo, lo aplicaremos cero ¿Qué quiere decir? Que tal vez, eh, por ejemplo, cruza por debajo, pero bueno, nosotros no, no utilizaremos valores eh, negativos, lo, lo anularemos como tal. Entonces, porque si al, asumimos diferentes, o sea, no podríamos asignar eh, peraltes negativos a nuestra uh, curva, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Que de aquí, de este radio en adelante, podremos aplicarle un peralte cero. ¿sí? De este radio en adelante, un peralte cero. Aunque estemos en plena curva por el tema de insuficiencias y excesos, seguiríamos siendo estables. Ahora, el peralte real, bueno, calculado para esta vía, por ejemplo, decíamos que era de 110 km por hora, pues bueno, calculamos una K, y esa K rondaría aproximadamente este valor, con esas condiciones, eh, tenemos la velocidad, esta K neutralizaría los kilómetros por hora, eh, y los pasaría a metros por segundo, básicamente, y, y bueno, y estaría anulando las unidades de, de tiempo también, dejando metros arriba, metros abajo del radio mínimo. Por ejemplo, el, perdón, el radio que, te, que podríamos tener allí en, en la curva. Aquí tenemos un radio sobre la curva de 1527. Pues para ese radio, el peral de equilibrio debe ser de 94 milímetros. Ese será el máximo que hemos de colocar en la, en la curva. Ese sería lo máximo que pudiéramos colocar pero nunca vamos a colocar este máximo. Siempre utilizaremos un peralte de proyecto, que lo podríamos hacer proporcionado. Eh, y se suele trabajar de la siguiente forma. Radio mínimo dividido por el radio. Eh, bueno, porque esto básicamente encogería linealmente. Eh, calcularía linealmente o en, si una proporción lineal desde cero hasta peralte máximo, pero la, la línea de graficación en proporción sería relativa al radio mínimo. Pues bueno, para el, un criterio, por ejemplo, aquí, esta curva que, que tenemos para esta velocidad, el radio mínimo que podríamos tener, y Stram lo calcula, que aquí te da el valor, para esta velocidad de 110 km por hora, esto sería de manera general lo que tendrías tu vía, pero localmente podrías editar tu velocidad, y aquí te daría otros parámetros. Entonces, entre lo que globalmente tiene la línea y tal vez una curva diseñada localmente. Es decir, una excepción a la regla con un, una diferencia de, de pendiente. Te, podrías aquí estar jugando con ambas cosas. Pues bueno, en el caso de nuestro peralte de proyecto, encontramos que si tenemos este que es el radio mínimo y este es el radio de nuestra curva real, lo multiplicamos por el peralte máximo, que en este caso serán 100 milímetros, y es que será el horizonte y pues bueno, nos ha de dar un valor como 53.54 que por un tema de redondeo o, um, a términos prácticos no se aplican en fracciones se aplican en múltiplos de 5 milímetros en el sistema métrico entonces aquí Istram ya te ofrece ese tipo de valores redondeados a múltiplos de 5 por lo tanto el peralte calculado es exactamente el que calcula Istram otro, decíamos, era el criterio del peralte práctico, que, que por ejemplo podría ser dos tercios del peralte teórico. 2 por 94 dividido por 3, igual sería 62.6. Entonces podríamos tener múltiples criterios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el, el peralte real? El peralte que mejor calculado. ¿Cuál es el que está peor calculado? Pues la verdad es que los dos están bien, ninguno de los dos está mal podríamos elegir cualquiera de ellos y no había mayor problema ¿cómo lo hemos de elegir aquí en Instagram? pues bueno, esta línea de color amarillo es la gráfica de los peraltes con esta ecuación Peral, va deduciendo peralte radio mínimo de acuerdo 
a ciertas condiciones de penalte y bueno, eh, pues grafica esta curva amarilla con esta proporción pasado en esta línea gris que sería el peralte de equilibrio y con, conociendo las insuficiencias pues le va restando un valor y tú podrías elegir cualquiera entre esta línea de color cian y esta línea de color amarillo aquí hay un salto porque bueno cuando ya tienes peraltes tal vez menores de unos 20 milímetros o en su defecto un radio máximo tal vez aquí de unos 10 mil metros pues cuando ya tiene radios muy grandes podrías asumir que y podrías tener dos criterios decir bueno a partir de tal radio para estas condiciones de vía ya no quiero que le pongas peralte o en su defecto que calcules también un peralte y digas si el resultado me sale un peralte x a partir de ese peralte x yo ya no quiero eh, aplicarle peralte ya sé que será muy pequeño que será tal vez unos 15 milímetros no me vale la pena esforzarme por peraltes de 15 milímetros entonces podrías considerar curvas totalmente planas a partir de cierto peralte mínimo como tal, o radio máximo entonces pues bueno el, ahora eh, pasa lo siguiente que bueno, pues tú tienes un peralte de equilibrio que se suele calcular de esta manera en el caso de la ARTF toma esta fórmula que se parece mucho a la del arema porque realmente es la misma nada más transformada del sistema eh, bueno, sistema imperial hacia el sistema métrico por lo tanto el coeficiente varía ligeramente 0.004 que más o menos el 0.007 sería igual a 1.6 que más o menos equivale entre la diferencia entre kilómetros por hora a millas por hora 1.6 veces aproximadamente pero por temas de redondeo se deja en 0.004 entonces hay dos formas de calcular el radio mínimo. Eh, por ejemplo, aquí tenemos un, una forma de calcular. A ver, por ejemplo, siguiendo los criterios, por ejemplo, de algún, una línea ferroviaria, por ejemplo, ADIF del 2021, para velocidades de 300 km por hora, tendríamos un peralte máximo aplicable en la línea de 160 milímetros. Probablemente ahí sí se vayan a aplicar bien en placa. O probablemente no les interese el tema del mantenimiento. Y, el horizonte de proyecto son 160 milímetros máximo en la línea. Una insuficiencia de peralte que podrías tener hasta 80 milímetros respecto al peralte de equilibrio. Y una separación entre de contacto de rueda carril de 1500 milímetros. La K calculada saldría 11.7982 aproximadamente con esas condiciones. Varía ligeramente de acuerdo a los milímetros que tenemos aquí. Hay dos radios a calcular. Uno, un radio considerando peralte de equilibrio en lugar de peralte más insuficiencia. Es decir, el radio mínimo sin, 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 sin eh, tener el efecto de la aceleración no compensada sería el recomendable para esta condición de 6.636.5 metros para 160 kilómetros. Perdón, para para 300 kilómetros por hora y 160 milímetros esto es considerando que no te falta nada de peralte porque vas al equilibrio pero como esto sería el recomendado pues no te dan radios muy grandes que lo que pasa que puedes tolerar también cierta insuficiencia y eso por consiguiente te dará un radio diferente en lugar de utilizar los 160 milímetros sumarías la insuficiencia esto por consiguiente te ha de indicar un radio menor yendo con este radio mínimo de 4425 metros pues aunque vayas tú a 160 milímetros de peralte puede ser que el peralte de equilibrio que te calcule sea de 240 obviamente no vamos a aplicar 240 milímetros sino 160 porque te estarían faltando esos 80 para llegar al equilibrio como uh, disminuyes al mínimo, pues también tu ocupación es menor como tal. Esta misma ecuación la vemos en el Diario Oficial de la Federación, o en el ARTF, también la vemos en la AREMA. Es la misma, des, eh, bueno, la misma ecuación realmente que esta. La E es el peralte aplicado a la curva. La, es, es la elevación más EU. Es la elevación 
la U de underbalanced. Entonces, esta E más EU es esto, peralte máximo o peralte aplicado en la curva, más eh, la insuficiencia de peralte. 0.004 es la K transformada para grado de curvatura. La G es el radio, básicamente, eh, con una serie de factores, es proporcional al radio. La velocidad, pues exactamente, tiene que ver aquí. Obviamente, si despejamos esta fórmula, la podríamos hacer que se parezca a esta, eh, difiriendo nada más el, la constante, por el tema de trabajo de radio y grado de curvatura. Entonces, en definición, el peralte de equilibrio, pues es el que se le aplica una curva, de manera que no exp eh, experimente efectos laterales excesivos de inercia ni aceleración centrípeta o de inercia por ir pues, a la velocidad de equilibrio que va calculada. Y la insuficiencia de peralte es una situación que sucede cuando la curva tiene aplicado un peralte real menor al peralte de equilibrio. En el caso de los rieles, en recta usualmente son, están a nivel, están de esa manera, así como se ve, son totalmente planos, no tienen bombeo. Lo que tiene bombeo es la plataforma para el tema de drenado. Allí sí que es muy importante que tenga un buen, una pendiente eh, más sensible o más inclinada que en carreteras, que suele ser del 2%. Se suele recomendar entre 3 y 4% para drenaje, pero en el, los rieles siempre van en horizontal. La forma como pivotean los sobreelevaciones o peraltes, eh, por ejemplo, si tú tienes una curva izquierda, lo que se levanta, siempre se levanta el riel exterior. En curva izquierda se levantará el riel derecho. En curva derecha se levantará el riel izquierdo. Entonces, estas serían las condiciones, pero todas calculadas en el centro de la curva, es decir, en el elemento circular. De tal manera que para pasar entre el, de la recta a la curva circular necesitamos algún tipo de transición. Entonces, para ello, la curva más habitual será la clotoide. Que, por ejemplo, solíamos decir que es una variación, una tasa gradual o tasa lineal de curvatura para pasar de recta, de radio infinito, hacia un radio finito que estaría en la curva horizontal. Existen diferentes criterios dependiendo de el tipo de vía. Por ejemplo, aquí el tema del peralte. Hay valores normales y excepcionales. Excepcional quiere decir que es como el, el más crítico los radios más pequeños, los peraltes más grandes, límite normal sería como que lo estándar y habría un tercer estado que tal vez sería límite de referencia o en el caso de nosotros lo llamaríamos deseable en Latinoamérica. También el apartado hay, dep depende del tipo de tren, porque por ejemplo hay trenes no, eh, trenes no pendulares que son como los que se trabajan en casi todo el mundo y existe un estándar en en España, que se, suele, se llaman trenes pendulares, que es una patente de el talgo. Este es uno de los inventos más interesantes en temas eh, ferroviarios, porque, por ejemplo, funcionan como péndulo, básicamente, y, pe y pendulan en transversal, porque estarían como colgados de la parte superior, pivotando desde la parte superior. Por lo tanto, si tú te mueves en una curva, Tú te pivoteas con la curva y no te das cuenta. Podrías poner una moneda y no, no notarías ese cambio. Eso sucede tanto en lo transversal como en lo longitudinal por la forma de los agarres entre los trenes. Entonces, esto es una patente eh, española. Un tren no pendular, dependiendo de los tramos de velocidad, por ejemplo, de 80 a 200, ha de tener un límite para peralte normal y un nominal. Pues entre eh, se suele mantener constante aproximadamente hasta los 250 kilómetros, pero ya cuando es entre 250 y 300 suele bajar el peralte o la insuficiencia de peralte, por ejemplo, de 100 milímetros y 130, pero exclusivamente pasajeros. El exceso de peralte, por ejemplo, no podría sobrepasar los 110 eh, milímetros y la transición de peralte, pues ahora ya viene otro criterio. Son valores de peraltes sobre la curva circular, pero en la clotoide has de pasar desde estar totalmente plano en la recta hacia un peralte definido. Tiene que tener cierta gradualidad. Hay varios criterios y por ejemplo aquí marca un criterio que se llama eh, eh, variación de peralte en el tiempo. Dice que no has de poder variar, bueno, una rampa de 2.25 milímetros por cada metro en lo normal, pero en el caso crítico o excepcional, 2.5 milímetros por cada metro. 
para trenes no pendulares, la variación de peralte en el tiempo entre los diferentes tramos de velocidad, menores de 200, entre 200 y 300, suele rondar de 50 milímetros, de 70, 50 y 60. Para trenes pendulares, el valor puede ser un poco más grande, por tanto el, la variación de peralte en el tiempo como las insuficiencias, porque el, el sistema te permite pendular dentro de, es decir, te estás pivotando de una manera eh, que no te das cuenta, obviamente no lo percibes, no te mueves a la parte rígido como sería el tren, y entonces por esto te permite tener unas pendientes, unos valores un poquito más grandes como tal, por la comodidad que te aporta. Lo que se dice en otras variaciones de la insuficiencia para no pendulares y para valores pendulares. Entonces tendríamos entre eh, 55 para no pendulares y 100 para pendulares. Hay, bueno, no, la clotoide es, bueno, la más usada, pero no es la única. Hay algunas otras curvas que se llaman senoidales, que son clotoides también, básicamente una curva de transición senoidal. Tiene diferentes criterios. La curva de clotoide, eh, su tasa de cambio de curvatura pues es lineal, desde cero en la recta hasta un valor definido en la curva. Esto, pues la K es la K o constante de curvatura. En temas, hablando de curvatura, no, de, no del otro ámbito que hablábamos, es 1 entre R. Pasado de 1 entre R, pues tras trazaría esta rampa y quiere decir que pues, pasas linealmente de radio infinito hacia, hacia el radio de la curva. Entonces esta transición, que el hecho de que sea lineal la curvatura, pues también te aporta que tu aceleración lateral va creciendo desde cero en recta y linealmente hacia un valor constante en la curva. Esto por consiguiente no sucede igual en la curva senoidal, eh, porque por ejemplo empiezas y al arranque es una versión más suavizada así como a la llegada porque aquí sucede a través de, de dos eh, de dos tipos eh, parábolas inversas más o menos eh, donde su punto crítico de curvatura por ejemplo aquí tenemos una rampa aquí este la rampa está en el punto medio aproximadamente como se ve en el en el diagrama pues bueno aquí sucede la tasa más rápida de curvatura y luego vuelve a disminuir igual el tema del peralte el peralte lo, di, lo podríamos hacer variar linealmente en una curva clotoide básicamente una rampa desde 0 hasta x valor y que incrementaría linealmente pero por ejemplo en la curva senoidal suele pivotarse de igual manera como curvas inversas esto se suele llamar ducines lo mismo si estamos variando la curvatura, pues el radio varía linealmente en clotoide eh, o espiral de cornudo de clotoide de Euler y varía el, y desde el punto de vista que varía la curvatura diferente, pues la tasa de curvatura puede eh, ser muy diferente. Entonces tenemos estos diferentes criterios como el que tenemos aquí en la pantalla. Eh, por lo tanto, puede tener también un pico, teniendo en cuenta que la curvatura más pronunciada es en el punto medio, pues aquí en el punto medio hemos de tener la tasa de mayor cambio de aceleración no compensada. En Instagram también tenemos diferentes tipos de clotoides, no es la única, tenemos clotoides, curvas de medio seno, espiral cúbica, una más experimental como la curva de Bloss, pero bueno, siempre casi estaremos trabajando con clotoides en todo el mundo, salvo que en algunos países como Japón tal vez, que, que utilizan para las líneas de alta velocidad las curvas de medicina. Hay diferentes normativas, está diferentes organismos que restringen temas de normativas, por ejemplo la AREMA, la Unión Internacional de los Caminos de Hierro, que, o Inter, Unión Internacional de Ferrocarriles, está la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario en México, ARTF, está la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y estas dos asociaciones o agencias eh, hacen estudios, publicaciones, eh, emiten revistas y demás, pero eventualmente se hace oficial a través del Diario Oficial de la Federación. Eh, y ahora sí, valores eh, típicos. Por ejemplo, por form formulación directa veremos varios casos. Primero la S, la separación entre centros de riel. Tenemos una constante ferroviaria que dependerá de esta, de esta separación de, de los rieles 
tenemos también que basado en esta constante ferroviaria que tiene que ver con el ancho hemos de calcular un peralte de equilibrio que no tiene pues cómo se llama eh, aceleración no compensada eh, tenemos un peralte aplicado de proyecto que decíamos iba a ser menor una velocidad evaluada en kilómetros por hora un radio de curva eh, tenemos una insuficiencia que será la diferencia entre teórico y o de equilibrio y aplicado y bueno, basado en este tipo de temas tenemos también diferentes lecturas que podríamos tomar el reglamento de conservación de estructuras la AREMA, la Unión Europea la, la, la publicación 383 y algunos otros los que tenemos aquí en la pantalla entre ellos uno de la el estudio de la sobreelevación optimización de la sobreelevación para trenes mixtos entre por ejemplo entre trenes de carga y pasajeros de alta velocidad trenes de pasajeros de alta velocidad entonces pues bueno aquí tenemos diferentes cosas que se revisa usualmente primero que nada en rasante se revisa, se de, revisa pendientes mínimas y máximas en longitudinal usualmente suelen ser 13 15 y 23 milímetros eh, por cada metro que básicamente equivale como a 1.3 1.5 y 2.3 por ciento también tenemos que la pendiente longitudinal máxima de los apartaderos que son por ejemplo estaciones suele rondar entre 2 y 2.5 milímetros por metro eh, en el tema de vía puede ser que ese, ese es en el tema de vía no quiere decir que la plataforma esté restringida porque tal vez tendríamos que analizar el tema del contexto por el tema del drenaje que sea por pendiente transversal eh, o, en, o en longitudinal que podremos darle un valor diferente eh, absorbiendo un espesor de balasto tal vez mayor en las puntas hacia donde pivotea o en su defecto también dejarlo constante eh, y utilizar tal vez drenes franceses ahora por ejemplo el, tenemos un pendiente, una pendiente longitudinal mínima en túneles eh, porque no tenemos donde desaguar el, allí como tal y en trincheras que son zonas pro, prolongadas de corte básicamente esos están limitados a 5 milímetros por metro, que es el 0.5%, que en este caso se vuelve coherente con lo que se recomienda en carreteras. Aceleración vertical en curvas. Eh, en las curvas no se, verticales no se miden o no se dimensionan basados en visibilidades como en carreteras, sino en aceleraciones verticales. Mercancías es de 0.03 metros por segundo y pasajeros 0.18 metros por segundo al cuadrado. Y tomando las unidades de la arema o la arema marca 0.10 pies por segundo cuadrado y pasajeros 0.60 pies por segundo cuadrado entonces la separación mínima entre longitudes de curvas la arema marca 30.5 metros o 100 pies y en el caso de europa suele estilarse la velocidad en kilómetros por hora dividido por 3 por ejemplo si la línea fuera de 150 kilómetros por hora la longitud mínima serían 50 metros nosotros podríamos utilizar siempre eh, diferentes criterios por ejemplo si la velocidad de vías fuera 30 kilómetros por hora 30 entre 3 daría 10 metros entonces no utilizaríamos 10 metros sino 100 pies como tal o en su defecto el mínimo de los mínimos de tal manera que quepa un vagón totalmente desarrollado en un elemento recto. Y bueno, tenemos diferentes criterios aquí que podremos revisar. Este, distancia entre hongos, velocidades máximas para pasajeros, mínima para mercancías. Y también hemos de tener una velocidad máxima de mercancías, que en este caso nos eh, lo, lo utilizaremos para la rasante. Bueno, pues hay diferentes velocidades que se pueden circular en los, por ejemplo, talleres y cocheras la aceleración de la gravedad en algunos países se suele asumir 9.81 en al menos en el trópico o en, perdón en el ecuador pero puede ser que en algunos países más al norte utilicen valores diferentes como 9.805 o 9.8 dependiendo qué tan al norte o al sur se encuentren entonces y pues basado en todo ello tenemos una, un peralte máximo u horizonte que ha de ser un valor normal y uno límite alguna longitud mínima de clotoide que podría ser eh, un valor que tal vez te calcula la fórmula no sé 5 o 10 metros o algo así entonces no podríamos tener valores menores de longitud clotoide de x valor al igual que una longitud mínima en curva vertical y también igual un peralte mínimo aplicable que por ejemplo podríamos decir sabes que peraltes menores de 20 metros no merecen la pena 
y los valores calculados siempre se han de redondear en pero, más o menos 5 milímetros, que es un criterio constructivo habitual. No es que esté obligado, no es que sea eh, a rajatabla como tal, porque obviamente las zonas de las clotoides donde va variando la sobrelevación o peralte, pues los peraltes puntuales en esas vías no son múltiplos de 5. No quiere decir que no se puedan obtener en la curva peraltes redondeados al milímetro, pero por temas constructivos, por practicidad. La insuficiencia de peralte y exceso de peralte que tenía que ver con eh, diferencia de peralte y de equilibrio entre trenes rápidos y la velocidad de equilibrio y peralte de equilibrio perdón, y la máxima del exceso para pasaje, para mercancías que pero son trenes lentos en vías de pasajeros. Entonces luego eso nos la, cuando tenemos una insuficiencia pues eso nos ha de generar que no compensamos la aceleración transversal. Entonces esa aceleración lateral o eh, pues, ah, ah, bueno, tenemos una insuficiencia que depend dependiendo de la longitud de la clotoide pues nos ha de dar una tasa. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una longitud y a lo largo de esa longitud de la clotoide circulamos teniendo una insuficiencia en la parte final de la curva de la clotoide de X valor. Esa insuficiencia al final, de eh, bueno, en el radio más pequeño de la clotoide, pues ha de ser X. Dependiendo de cuánto tiempo nos haya llevado circular esa clotoide, pues hemos de ir a una velocidad. Esa variación de insuficiencia en el tiempo también está normada o registrada. Usual, valores usuales de la normativa europea, más o menos acordes o equiva, eh, que equivalen en AREMA son estos que tenemos 22.85 y 30. Bueno, también están otros temas de arrasante. Estos no nos enfocaremos tanto, nada más los dejamos para que los vea el usuario porque nos enfocaremos nosotros en el alineamiento horizontal. Ahora, eh, comparativas. Existen diferentes proyectos eh, ferroviarios que podríamos utilizar como ejemplo. Por ejemplo, lo, las líneas de metro se suelen proyectar para una velocidad máxima entre 60 y 90 km por hora porque se intuye que son transportes urbanos que tienen ciertas restricciones, que hay estaciones entre uno y otro punto, por lo tanto no podrían desarrollar velocidades tan grandes. Entonces se asume que tendrán unos 60 km por hora. Cada país puede tener un horizonte de peralte máximo aplicable en curva. En el caso del de Metro de México tiene 160 milímetros, el, de, el Metro de Bogotá de 140 y el de Panamá 150. Cada uno de ellos tiene diferentes insuficiencias porque, pues dependiendo del tipo de sujeción que, que utilicen, les permite funcionar de una u otra manera. Por ejemplo, en el caso de met, del Metro de México es un metro tipo francés. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona con rieles, pero también lleva neumáticos. Además de que lleva una barra guía que contiene lateralmente al, al metro. Esto implica que podríamos tener una insuficiencia máxima de 150 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que tú bien podrías tener una curva que debería de tener un peralte de 150 milímetros, pero la tienes plana. Y como está plana, no quiere decir que esté, se vaya a voltear hacia afuera, porque toda la forma que tiene de infraestructura le permite que incluso estuviera plana y lo podría contener. Por eso, eso indica que por eso puede tener mucha insuficiencia de peralte. Además de que esta insuficiencia de peralte a estas velocidades, pues la tasa de velocidad es la que cambiaría, puede ser un poco más, más pequeña. Pues también podrías tener un exceso de peralte de aproximadamente 100 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez tú vas en tu línea de metro y en plena curva se detiene el metro y la curva pudiera tener 100 milímetros de peralte aplicado. Y tú estar totalmente estático en esa curva sin voltearte hacia la cara interna. Porque una vez más, tiene una barraguía, tiene, además de los rieles, tiene neumáticos. Lo recomendable para, para transicionar la rapidez con la que transicionarías de recta hacia curva peraltada no ha de aumentar o ser eh, tan, más de 50 milímetros por cada segundo de trayecto. Esta variación de peralte en el tiempo se calcula en la clotoide, porque es la clotoide la que sirve para transicionar de recta a peralte.
igual manera, tú, tienes, tú podrías tener una insuficiencia máxima en una curva poco peraltada. Pues bueno, esta variación de la insuficiencia a lo largo de la clotoide eh, no debería de tener una pendiente, eh, por ejemplo, mayor de 22.85. Esta insuficiencia de peralte, por consiguiente, te da, ha de dar una aceleración no compensada que yendo a ciertas velocidades has de tener un rango, una, una tasa de variación, de aceleración no compensada en el tiempo que ronda los 0.36 metros por segundo al cuadrado. Entonces eso nos vendría aquí. Entonces hay diferentes criterios para diferentes líneas de metro, cada uno de ellos eh, son diferentes y luego está otro criterio más práctico que es el criterio que se llama la rampa entonces la otra variación es imaginemos que no conocemos estos valores de tasas de cambio de, o rapidez de cambio de peralte o de insuficiencia una forma rápida de dimensionar es decir bueno pues una rampa mínima de, de 2 milímetros por cada metro qué quiere decir esto que si tengo una curva con 160 milímetros 160 milímetros entre 2 milímetros por cada metro me arrojará que he de tener una clotoide mínima de unos 80 metros y de esta manera es muy proporcional, muy geométrico entonces, luego hay diferentes proyectos, ¿no? por ejemplo el Tren Maya que es mixto, es una línea mixta para pasajeros y mercancías, que por ejemplo tiene una velocidad de 160 kilómetros por hora es una vía balastada, está limitada a un peralte de 100 milímetros como tal de peralte máximo en cualquier punto de la curva es decir, no, nunca habrá curvas que tengan un peralte mayor de 100 milímetros si sí menor, porque han de tener radios mayores pero nunca mayor que este peralte entonces, ¿qué quiere decir? que cuando tú dimensiones o cualquier, calculas cualquier cosa tu peralte de equilibrio eh, y tu velocidad de equilibrio el radio proporcionado no tendrá que tener una, un pivoteo de 175 máximo ¿Sí? entonces pues bueno ahí tenemos un exceso de 55 milímetros una, una tasa de 30 milímetros por segundo para el, la rapidez de cambio del peralte y una variación de la insuficiencia de 22.85 en el caso de los pasajeros los pasajeros no deberán experimentar una variación de aceleración lateral en el tiempo de 0.20 metros por segundo al cuadrado por cada segundo de trayecto y la rampa es de 2.25 milímetros hay otros proyectos como el HS2 High Speed 2 de Londres Birmingham que son líneas de 300 kilómetros por hora peraltes de 160 una insuficiencia de 50 no encontramos el exceso de peralte en los, en los estudios eh, pero no quiere decir que no esté normado, simplemente no encontramos los valores para mostrarlos aquí en la, en la presentación. Pero por ejemplo la rapidez de cambio de velocidad de Peralte dice que no ha de variar más de 25 milímetros por cada segundo. Entonces eh, igual la tasa de la variación de la insuficiencia es de 22 y una aceleración lateral de 0.20 metros por segundo al cuadrado cada segundo. Eh, de 0.20 entonces y una rampa de un milímetro por cada metro ¿qué quiere decir esto? que si yo tengo una, clotoide, una curva circular que tenga un peralte de 160 milímetros y lo divido entre un milímetro por cada metro la clotoide mínima de acuerdo a este criterio ha de ser de 160 metros y así de rápido se calcula es más fácil que hacerlo por variación del peralte en el tiempo porque en el peralte en el tiempo tendremos que saber cuántos metros por segundo y Basado en ese, eh, ahora hacer el peralte de proyecto, dividido por la cantidad de metros por segundo y verificar que no exceda este valor. Luego existen diferentes líneas en el caso de, por ejemplo, en Nadif, que es España. Tienen un ancho de 16.68, tienen dos diferentes tramos de velocidades, elegí dos para mostrar aquí. Líneas de 220 y de 350 kilómetros por hora peralte es de 160 y por ejemplo la de 220 tiene una insuficiencia de 175 y la de 160 de 92 probablemente sea una línea pendular eh, tiene un exceso de 115 eh, probablemente si sí es pendular con estos valores que tenemos y tasas de variación de peralte y de la insuficiencia de 58 y 63 y peraltes diferentes por temas de rampa 2.3 y 
la aceleración es variación de aceleración en el tiempo de 0.36 metros por segundo cada segundo aproximadamente son por segundo cúbico por eso se llaman metro por segundo cúbico es significa pues que es variación de la aceleración en el tiempo en metros por segundo al cuadrado por cada segundo de trayecto entonces ahora viene la pregunta a esto es cómo se hace todo esto en Instagram en Instagram se procederá a cargar una tabla de diseño o diseño de planta. Para ello damos un clic en este botón de planta. Elegiremos cualquiera de las que tenemos aquí. Tenemos algunas para Brasil, que traen de intercidades. Tenemos para Adif, España. Metro de Ciudad de México. Tenemos eh, Tren Maya, Metro de Panamá. Y, por ejemplo, eh, ferrocarriles internacionales eh, de ancho de, de trocha o ancho de escantillón internacional. Según también los criterios de, de la propia Diario FIDAS, oficial de la Federación en México. Bueno, utilizaremos de manera estándar sin los coeficientes del Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, vamos a abrir. Podríamos tener vías que pueden estar hechas para vía en placa con hasta 160 milímetros o típicamente balastadas hasta 100 milímetros. Bueno, también podríamos elegir el, una insuficiencia en cuestión, por ejemplo, para pasajeros hasta 3 eh, pulgadas, mixtos 2 pulgadas o esencialmente mercancías que sería 1.5 pulgadas. Mientras más grande la insuficiencia, más pequeño tiende a poder ser el radio que podríamos tener sobre una curva. Bien, utilizaremos esta de 3 pulgadas aproximadamente y pe pediremos al software que abra el eh, archivo de criterios. Se abre este archivo que es un texto que es editado. Todo lo que tenga Instagram es editable dentro de bloc de notas o cualquier editor de texto porque al fin y al cabo son ficheros así. Bien, por default ha de tener una serie de redondeos para temas prácticos. ¿no? no vamos a utilizar decimales para fines del cálculo. Utilizaremos un redondeado práctico porque bueno es más práctico redondear a múltiplos de 5 milímetros en el sistema métrico, cosa que podría ser a un cuarto de pulgada en el sistema imperial. Al igual que las longitudes, se han de calcular con múltiplos de 5 metros como tal. Bueno, tenemos que son dos tipos de categorías, ferrocarril vía balazada o vía estándar, también con, con, con 160 milímetros y tres condiciones de servicio. Podríamos decir que este es deseable, normal y excepcional, como se suele conocer. Para asignar una velocidad, pues hemos de cargar aquí este apartado en BP, velocidad de planta. También podríamos añadir una serie de tablas, que también se suele llamar polígono de velocidades. Este polígono de velocidades nos ha de servir para que el software vaya saltando entre los diferentes tramos o segmentos y pueda ser capaz de deducir con qué velocidad elegir el criterio del radio mínimo. Bien, vamos a tocar el apartado de, de la curva que tenemos aquí, la primera curva, que tenemos un radio de 500 metros. Dentro de esta curva, pues, pediremos que elija un menú de radios aquí en la R y nos mostrará una tabla de diferentes radios. Por ejemplo, al final nos indicará los diferentes radios mínimos para las diferentes condiciones de servicio. Por ejemplo, para pasajeros, como tenemos una insuficiencia muy grande, nos permite un radio más pequeño, es decir, son tolerables a este tipo de temas. No así el tema de mercancías que requerirá tal vez un poco más de tolerancia. Pues bueno, nosotros tenemos que nuestro radio mínimo no es el, el que tenemos col colocado, no es el mínimo siquiera. Por lo tanto, indicaremos un valor de radio mínimo y en ese momento también podríamos indicar un valor de una clotoide mínima como tal. A la hora de calcular, nos ha de generar esta opción o esta forma indicándonos esta, bueno, la, el dimensionamiento de nuestra clotoide. Ya teniendo nuestra clotoide dimensionada, nuestro radio al igual, pues es necesario evaluar cómo ha hecho los cálculos. Por ejemplo, decimos que en nuestro reglamento tenemos una serie de parámetros cargados. Pues bueno, en nuestra tabla eh, tenemos una tabla de Excel para comprobar que nuestros cálculos están correctos. Primero que nada, hemos de verificar el tema de insuficiencia máxima permitida en la línea. 
entonces aquí tenemos HI 75 milímetros para esta condición la cargamos aquí el peralte máximo que hemos de aplicar que de, hemos dicho que será de 100 milímetros lo cargamos por este otro punto la el exceso de peralte y la insuficiencia son entre 75 y 80 bueno pues aquí tenemos un exceso de 80 la insuficiencia máxima de 75 pero por ejemplo tenemos variación de peralte en el tiempo que ha de ser la siguiente variación de peralte en el tiempo 30 milímetros por cada segundo y también una variación de la insuficiencia de 30 milímetros por segundo ambos en el mismo criterio existe otro detalle que es la rampa de peraltes esa rampa la hemos de checar desde este punto para la condición de M1 que es el servicio de para pasajeros 2.5 el ancho de vía hemos de haber elegido 1435 milímetros que es ancho internacional pero le hemos sumado dos mitades de, de un tipo de riel tipo 115 RE de tal manera que las ecuaciones hemos primero que nada de indicar una serie de velocidades al igual aquí tenemos en Istram una serie de velocidad que hemos cargado aquí 120 kilómetros por hora y en este apartado pues ahora sí nos da que para estas condiciones sabemos que hemos de ir a esta velocidad de 33.3 metros por segundo la constante ferroviaria para esta condición de separación de ancho de vía más los rieles con los puntos de contacto que tenemos marca el siguiente valor la suma tanto de el, la insuficiencia y el peralte máximo nos dará un valor de 175 un radio mínimo calculado de 974 metros en Istram nos aparece este valor eh, 975 porque está redondeado a múltiplos de un metro si quisiéramos que nos aparecieran los valores crudos tal cual podríamos ir desde acá y pedirle un redondeo final para los radios algo así como 0.1 y en el redondeo para los peraltes 0.1 y pedirle guarda los valores de tal manera que a la hora de hacer el cálculo en el software digamos clic en cálculo y elijamos el mínimo nos indicará en redondeo a múltiplos de una unidad en el caso de los radios y para ahora sí para saber el tema del peralte pues hemos de tocar una vez más y aquí nos va a indicar que el peralte máximo bueno el peralte mínimo que debemos de colocar pues es el máximo de la línea porque tenemos el radio mínimo por ejemplo si indicásemos un radio de 1200 metros le pidamos que calcule bueno, también lo hemos de meter en nuestra ecuación. Aquí, bueno, nuestro radio que hemos elegido, 1200 metros, es el que hemos elegido para nuestra curva. El mínimo, mínimo de todos los mínimos, sería 974, asumiendo que tenemos una insuficiencia de peralte. ¿sí? Y el radio recomendable sería sin considerar la insuficiencia de peralte, es decir, que no tenemos un efecto de de aceleración no compensada porque bueno al ser un radio tan grande y aplicarle un peralte más óptimo pues bueno básicamente iríamos a peralte de equilibrio ahora el radio que hemos eh, indicado en nuestra curva es el mismo de aquí cuando damos un clic en este punto Istram nos marca un detalle de peralte de calculado de 81 milímetros una insuficiencia propia que no es la máxima pues si, tu si tuviéramos el radio mínimo tendríamos la insuficiencia máxima como no estamos en el mínimo nos marca un peralte de, eh, una insuficiencia de peralte de 81 eh, milímetros. Pues bueno, aquí tenemos que el peralte, que nos, para empezar, el peralte de equilibrio que nos ha calculado, lo veremos más desglosado cuando damos un clic en este botón de peraltes. Le indicaremos una velocidad. Por ejemplo, también hemos de marcar un peralte de 81.2 milímetros, que coincide con el que hemos calculado aquí que será de manera proporcional al, con el radio mínimo mientras que el de equilibrio 142.1 aparecerá por aquí HT se llama en Istram y bueno este está redondeado pues a las unidades 142 eh, milímetros existen dos criterios eh, principales que podríamos optar que uno sería el criterio inglés que son dos tercios del peralte mientras que por ejemplo el que utilizamos siguiendo la tendencia proporcional respecto al radio mínimo sería 81 milímetros y bueno pues aquí nos aparecen ambos 142 el peralte de equilibrio el elegido 81.2 el peralte real 
aquí que Instagram le llama, eh, podríamos también llamarle peralte mínimo a elegir. Ese peralte mínimo a elegir, pues es la resta del peralte de equilibrio menos la insuficiencia máxima a lo largo de todos los elementos. Y bueno, ¿cuál finalmente puede ser un valor a elegir? Pues el, cualquiera de estos dos redondeado a múltiplos de 85 de milímetros, pues, tomando en cuenta que si alguno de estos resultase mayor de 100 milímetros, que sería el, el, el horizonte del proyecto, pues utilizaríamos ese límite de la línea de 100 milímetros, aunque el cal resultado calculado sea superior. Bien, pues ahora tenemos eh, este valor que realmente será el que aplicaremos. Que, y bueno, entonces por tanto hemos de tener un peralte de equilibrio de 142.1, uno aplicado en curva de 85. La diferencia entre el de equilibrio hacia el peralte aplicado, pues son, 80, eh, son 57 milímetros. ¿Cuánto nos marca aquí que tenemos de insuficiencia? Eh, hemos de tener tal vez aproximadamente eh, lo, el, esa insuficiencia eh, de, de un promedio de 60 milímetros. Pues bueno, también hemos de indicar una velocidad mínima para nuestra curva, que en este caso una es la velocidad de pasajeros y otra la velocidad mínima a la cual irían los trenes lentos, que son 80 milímetros. Pero bueno, 80 kilómetros por hora. Por lo tanto, la diferencia entre con respecto a la velocidad mínima para trenes lentos nos generará un exceso de peralte de 80 milímetros entonces estamos llegando por ejemplo a un punto crítico por ejemplo. perdón, bueno me equivoqué perdón, que será un exceso de peralte de si le damos una velocidad de 80 serían 18 milímetros entonces si usáramos la velocidad mínima que físicamente podríamos ir sin tener un exceso de peralte eh, mayor a lo tolerable, pues sería esta velocidad, la velocidad de 11 km por hora aproximadamente. Entonces, indicamos por aquí. Ya que hemos definido que estos valores que están calculados son los que aplicaremos, pues bueno, ahora hay que dimensionar la clotoide. El Istram nos ha de sugerir un valor, por ejemplo, ahora nos, para este radio que hemos definido nuevamente, nos da un valor de 95 metros. ¿Por qué nos da 95 metros? Aquí cuando presionamos la N en Istram nos muestra dos criterios, la curvatura horizontal y la longitud mínima. Pues bueno, también tenemos un radio teórico, una serie de información, el peralte obligado que le hemos cargado, en nuestro caso tiene 81 ahorita. Y pues nosotros le vamos a cambiar a múltiplos de 5. ¿Cómo le pediremos aquí para que siempre lo haga automático Istram? Pues aquí, abriendo este archivito, le pediremos que redonde todo, tanto radios mínimos como peraltes a calcular. Use escalonados de 5 milímetros. A la hora de pedir el cálculo, indicaremos que, bueno, ahora veremos que se ha actualizado, pues bueno, le aplicaremos ese de 85 milímetros, que será coincidente con el que ha elegido nuestra tabla. Bueno, esta tabla es de 85 eh, milímetros. Elige entre estos dos y la frontera de proyecto. Pues bueno, queda una insuficiencia de 57. Y por lo tanto, aquí ya es coincidente con la de 57. Anteriormente teníamos un valor eh, múltiplo de algo, que no era múltiplo de 5. Por lo tanto, tenemos esa diferencia. Bien, ahora teniendo esos criterios, él viene al dimensionamiento de la clotoide. La clotoide, damos un clic... Y pues bueno, ya nos muestra el nuevo peralte obligado. También nos marca una velocidad máxima a la cual podríamos ir. Una insuficiencia real que coincide con nuestra hoja de Excel. Eh, y por ejemplo, una aceleración no compensada real para esta longitud como tal. Hay tres criterios que por ejemplo, rápidamente podemos corroborar en Instagram. Una mínima geométrica por rampa. Una mínima por confort de acuerdo a insuficiencia de peralte. Una mínima dinámica de acuerdo a variación de peralte en el tiempo. Eh, la, de, la de confort es por variación de la insuficiencia. Entonces, como te hace falta peralte respecto al de equilibrio, eh, cuando te suele faltar, tiende a afectar el tema del confort. La sensación de que te sales fuera de la curva o en su defecto, si vas a entrar en muy lentos, que te vas hacia la cara interna. La mínima geométrica sucede basado en la rampa. Por criterio de rampa es 
igual a lo siguiente. Divides el peralte que le has aplicado a tu rampa y lo divides por la tendencia. Rampa de 2.5 milímetros por cada metro. Esto nos dará 34 metros de longitud, lo cual es coincidente con la mínima geométrica. Mínima de confort de 63 metros. Dice que por variación de insuficiencia o mínima de confort, tenemos lo siguiente. Primero de nada, que nada, tenemos una velocidad de 120 kilómetros por hora. Pero son kilómetros por hora. Si lo transformamos a metros por segundo, son 33 metros por segundo. También tenemos que hay un valor de insuficiencia de peralte que será dividido por un valor de 30, que el 30 corresponde a la tasa máxima de variación. Pues bueno, si tenemos 57 milímetros de de insuficiencia y lo divide, dividimos por un, una tasa de cambio de no más de 30 pues nos ha de dar una cantidad de tiempo en segundos que son algo así como 1.9 segundos de trayecto como mínimo deberíamos de tener para esto pues si sabemos la cantidad en velocidad en metros por segundo esa velocidad en metros por segundo por la duración mínima en segundos eh, nos ha de dar estos valores de 63.4 metros eh, aproximadamente que son estos valores 63, y la mínima dinámica por variación de peralte en el tiempo. Por variación de peralte tenemos la misma condición, una velocidad de 120 km por hora, lo convertimos a metros por segundo, y nos da la velocidad en metros por segundo. También tenemos un peralte aplicado, que es el de 85 milímetros, y también tenemos una tasa de variación. Entonces, si dividimos el peralte que realmente tenemos entre una tasa de variación de ese peralte por tiempo, pues encontramos que la clotoide como mínimo deberá de tener una duración de 2.83 segundos, que yendo a la velocidad indicada en segundos, 33 por este valor, ha de arrojarnos un valor de 94.4 metros eh, mínimos, por ejemplo. Y esto se refleja aquí en este apartado. Ahora, eligiendo el mayor de todos estos, nos ha de indicar eh, un, un valor, por ejemplo, eh, entre 34, entre 94 y 63, pues de X valor. Por ejemplo, yo aquí lo he in, inflado por un 10%, pero si lo dejase unitario, pues el redondeo de todo esto sería aproximadamente 95. El, el mayor de todos es este valor, variación por tiempo. El, por tanto la clotoide ha de medir 95 metros como indica aquí el Istram y por eso es que miden esos valores pues bueno esto ir a esta velocidad eh, por ejemplo esta clotoide que medirá 95 segundos me ha de arrojar una, una longitud que si yo sé a cuántos metros por segundo voy pues he de saber ¿Cuántos, ¿Cuántos segundos de trayecto reales sobre esta clotoide he de tener? Que son 2.85 segundos. Luego, sabiendo que he de tener un peralte de, aplicado en el final de la clotoide, que es una, en la curva circular, pues esa, esos peraltes entre la cantidad, variación de peralte en el tiempo, si la divido por este tiempo, me dará la... la, la perdón, la, ese peralte aplicado lo divido entre el tiempo que realmente circularé, finalmente se pues de tener que tengo una tasa de 29.8 lo cual es menor de lo máximo marcado por el reglamento ahora en la insuficiencia sé la cantidad de tiempo pues bueno también conozco la insuficiencia que he de tener si a lo largo de la clotoide circulo durante 2.85 segundos 57.2 milímetros entre 2.85 segundos me dará una tasa de 20 milímetros por segundo en variación de insuficiencia, lo cual será el siguiente criterio, que es menor que esta tasa. Una recomendación probablemente es que podríamos decirle que lo multiplique por un valor similar a un 1.1. Entonces con ese 1.1 y no se agregaría un 10% adicional y redondearlo a múltiplos de 5 para que aún así logremos mayores tasas o tasas más bajas de variación. Mientras más grande es la, la, la duración o la amplificación, pues menor será la tasa de variación en el tiempo. Y es de esa manera que comprobamos que Istram 
calcula correctamente. Entonces, la próxima vez que hagamos un cálculo como este, simplemente podríamos visualizar este detalle y tal vez en lugar de elegir esto, que será el mínimo, bien podremos haber elegido 100 o 105, algo así. Y de esta manera eh, nos cercioramos que sí cumple como tal. Otra manera, pues por ejemplo, para rápido, sería simplemente haber indicado aquí un radio X de los que están aquí. Nos va a calcular este valor y nos calculará sus clotoides. Y casi de, de, a, ciencia, bueno, de, a ciegas podríamos confiar en estos, valor, estos valores, puesto que ya hemos visto que el algoritmo está perfecto, que, que todo está calibrado con esos valores. Las ecuaciones que tenemos son las mismas. Y bueno, los parámetros, todo es coincidente. Entonces, simplemente eh, toca aplicar y ser altamente productivo en el diseño geométrico de ferrocarriles. Entonces, por ejemplo, cuando pase este tipo de temas, probablemente eh, los, lo que siempre se nos recomienda es que utilicemos lo mayor. No siempre lo mayor es lo mejor, pero también habría que verificar la longitud o separación de elementos entre ellos, por ejemplo, si yo tuviese dos curvas aquí como tal, también una de las normas marca que la longitud de los elementos rectos entre dos curvas deberá de ser tal que puedan ser o 100 pies como lo marca la arema, que son 30.5 metros, o utilizar el criterio europeo que es, marca que es la velocidad, que en este caso es de 120 kilómetros por hora dividido por 3, y ese valor me arrojará un valor de 40 metros entonces cualquiera de esos dos para esta longitud que tengo está cumpliendo a la perfección y es así como se dimensionan los radios de las curvas en ferrocarriles y se dimensionan por ejemplo sus peraltes su variación sus tasas de variación para obtener una clotoide con esto nos cercioramos de que estamos cumpliendo con la normativa Thank <music> you.